Lunedì sera l'incontro voluto da lei sindaco per discutere, riaprire la pagina del Comune Unico, perché adesso? Per discutere ma anche per concretizzare, perché il passaggio che in questi anni il dibattito che, si è, che è nato anche già 5 6 anni fa, poi non è mai stato concretizzato, quindi l'idea è quella di intanto ritrovarci, capire che il lunedì, anzi nell'invito è per i miei cittadini, per coloro che parteciperanno per soprattutto le associazioni, le istituzioni, i consiglieri, i sindaci, vediamo chi sarà presente, chi sarà presente da uditore o chi sarà presente da soggetto che si impegna a raggiungere l'obiettivo di fondere i nostri comuni. Perché questo obiettivo? Perché dovremo far maturare questa cosa, fare assemblee, poi fa un anno, fra due, fra tre, non lo so, andare a concretizzare, le strade sono due, o fare le delibere di consiglio comunale, oppure con le firme dei cittadini andare sostanzialmente a far sì che la regione toscana faccia la legge per il referendum popolare e per andare alla fusione dei nostri comuni. Ce la faremo? Credo di sì, però vediamo, l'obiettivo è importante. Ma il sogno di dire che siamo, ci sentiamo già a Valdarnesi, ma nello stesso tempo il sogno è quello che ci dobbiamo anche governare da Valdarnesi, avere cioè delle istituzioni che governino la nostra terra. Nella sua idea eh, il Comune Unico del Valdarno eh, di che ambito si dovrebbe occupare? I soli comuni del Fondo Valle, l'intero Valdarno? L'invito ai nove comuni del Valdarno. Naturalmente verrà una delegazione anche da Figlini, quindi la cosa... Vediamo come si può sviluppare, il Valdarno è tutto il Valdarno, c'è la provincia di Arezzo, c'è la provincia di Firenze e poi vediamo in concreto. Io credo che in ogni caso il percorso che hanno iniziato a Pian e a Castelfranco sia fondamentale iniziare a fondere, a dare istituzioni sempre più unitarie al nostro Valdarno.